Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todas esas almas que están despiertas de conocer la palabra de Dios. Y, pastor, vamos a orar con estas personas, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Padre bendito eres en el sí, nombre señor. de Jesús. Te damos gracias por este programa, El sí, Cafetín, señor. tu programa Amén. radical. Padre, ayúdanos, Señor, a que este programa se extienda sobre toda oh, la faz sí, de señor. la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pastor, estamos en el cafetín número... 56. Le uh. damos gracias a... Y a todos ustedes que están siempre ahí en ese ojo mágico, buscando la verdad como un tesoro. Pastor, las personas que nos están viendo por primera o segunda vez, nos pueden ubicar a través de estas redes sociales. Y aquí abajo están nuestros hashtags. Ustedes pueden darle ahí clic a la campanita. Y también se pueden suscribir a nuestro canal. Sí, verdad, si usted vive en las áreas cercanas, cercanas aquí en esta ciudad de Clarkson, los invitamos a que participen en algunos de nuestros servicios. Es triste ver que todas estas gentes se han enfriado, ya no quieren eh, venir a las iglesias, quieren solamente trabajar. Pero estamos aquí abiertos ¿verdad? los miércoles y los domingos y el servicio general. Y también ayúdenos, ayúdenos a orar por este ministerio para que su oración nos pueda ayudar a llevar esta palabra de vida a muchos lugares. No les pedimos dinero, no les pedimos ofrendas, sino les pedimos su oración, esa oración ferviente para que esta palabra de vida pueda llegar a, a muchos lugares, a muchos países en la faz de la tierra a través de este medio de comunicación que es la internet. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Y también le vamos a pedir dos cosas. La número uno, dale like. ¿Verdad? A este programa para que en los algoritmos puedan eh, esparcir esta palabra a otras personas. Y la otra es, ponga este video a otras personas. Comparta. Compártalo. Compártalo porque está llevando vida. Está llevando la palabra de Dios. Como dice mi abuelita, share. Share. Así es. Bueno, pastor, vamos a lo que vinimos. ¿Verdad? Y el tema de hoy. El tema de hoy es, ¿cuál es el pecado de muerte? Es un gran tema, ¿verdad? Es un tema que lo habla la Biblia, ¿verdad? Y es un tema muy controversial porque se les ha dado muchas falsas interpretaciones a través de la historia. Pero este realmente es un mandamiento para la iglesia que nosotros no oremos por aquellas personas que están en pecado de muerte, nos dice el apóstol Juan, ¿verdad? Y lo vamos a leer en la Biblia para escarecerlo, para que nosotros nos demos una idea de lo que estamos hablando, qué es el pecado de muerte, dónde se encuentra en la Biblia, y se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, si nos quiere seguir con su Biblia, ¿verdad? Y es del versículo 14 al 17, dice, y esta es la que confianza que tenemos en él, ¿verdad? Porque primeramente Juan nos dice que, tenemos confianza porque calificamos para orar, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿verdad? Si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Uh -huh. Dice, y sabemos que nos oye cualquiera de estas cosas que pidamos, sabemos que tenemos peticiones que hayamos hecho, pero si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte. Por lo cual, yo os digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí nos habla que hay un pecado de muerte. Y vamos a ver cuál es ese pecado de muerte. Para eso es este cafetín. Y es muy importante que nosotros aprendamos la respuesta correcta, ¿verdad? De lo que es el pecado de muerte y podamos discernir. Exactamente. Pastor, entonces... ¿Cuáles son entonces estas interpretaciones del pecado de muerte? Bueno, hay cuatro interpretaciones mayormente. ¿verdad? Hay muchas interpretaciones porque falsas interpretaciones es el pan de cada día de todo el mundo. ¿verdad? Pero hay cuatro mayores, este, digamos, este, corrientes teológicas que las personas han tomado como interpretación de este que es un pecado de muerte. Pero realmente no tienen un contexto sólido que pueda sustentar lo que se dice. Porque la Biblia no se interpreta lógicamente, sino analógicamente. analógicamente. Todo lo que dice Dios en su concepto, en su verdad, en su 
mente, ¿verdad? Okay. Para que nosotros sepamos qué es el pecado de muerte, pastor. Ok, pastor. Entonces, háblenos cuál es esa primera interpretación. Bueno, lo que la iglesia católica enseña, ¿verdad? Esta tiene en su catecismo número 988, ¿verdad? Los pecados capitales, como también son los, con los pecados eh, le, se llaman eh, veniales o, o de muerte, ¿verdad? Que ellos dicen que, este, que estos pecados te pueden causa, causar una muerte espiritual y los primeros que empezaron a, a propagar esas corrientes fueron este, eh, Cipriano, Casiano, Co, Colombano, no colombiano, Colombano, ¿verdad? Y, y, y este, después las adoptó más tarde el Papa Gregorio. Eh, Gregorio Magno se puso como un magnífico Gregorio Magno, uh -huh. ¿verdad? Y, y se escribieron en los catecismos, ¿verdad? Yeah. Que, que esa, eh, eh, hablan que este pecado, bueno, pues puede eh, ser cuando tú rompes los mandamientos de Dios, los diez mandamientos, en una manera eh, deliberada, en una manera consciente, en una manera que tú sepas que es pecado, pero tú lo sigues haciendo, que no te estorba a, a, a hacer esos, es, entonces tú estás haciendo esos pecados de muerte, ¿verdad? Por ejemplo, él dice, no mentirás, y tú, tú mientes, tú mientes, tú mientes, entonces mm. eh, tú te mueres porque pues estás mintiendo, aunque sepas que es parte mm. de la ley de Dios y es un mandamiento. Eso es lo que ellos dicen los católicos, pero obviamente es una interpretación, vamos a verlo más adelante, falsa, mm. ¿verdad? Porque no se sustenta con nada teológicamente en el contexto de las escrituras, ¿verdad? Porque acuérdense que eh, Juan nos dice que es pecado singular, pecado de muerte, no dice pecados, mm. dice pecado de muerte, ¿verdad? Esa mm. es la interpretación que nos da, ¿verdad? Y, y sabemos que en Gálatas, ¿verdad? 3.24 nos dice que, que, que eh, la ley, todo lo que hubo antes, lo que nosotros consideramos los diez mandamientos, ese es un hallo para la nueva ley en Cristo Jesús. Es lo más importante que nosotros debemos de saber. Ok, pastor. Y entonces, ¿cuál es la segunda interpretación de este pecado de muerte? Bueno, la segunda interpretación más conocida por disque teólogos, ¿verdad? Porque el ser teólogo no te hace salvo, ¿verdad? Es que dicen que el pecado de muerte es el que habla en Mateo 12, 31, que dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero tenemos un programa que explicamos que es la blasfemia del Espíritu Santo, que fue en una sola ocasión donde Dios personalmente en carne hizo un milagro y lo rechazaron los religiosos para que ese pecado vuelva a suceder tiene que estar Dios en la tierra tiene que hacer un milagro y los religiosos tienen que rechazarlo para que este, este pecado sea de muerte sucedió una sola vez porque mucha gente dice que ese pecado sigue vigente entonces la Biblia se contradecía sí, entonces sí. Cristo no murió por todos nuestros pecados o, o la sangre de Cristo no borra todos los pecados. Hay un pecado que no lo borra. Entonces la Biblia no se contradice. Entonces son interpretaciones que la gente le ha dado a través de la historia. Que obviamente son malas. ¿Verdad? Porque blasfemiar contra el Espíritu Santo es cualquier cosa tú mala que digas contra la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. Entonces si tú dices algo mal de la palabra de Dios. Entonces ya te condenaste. ¿O es un pecado de muerte? No, ¿verdad? No. Entonces, esas son las primeras dos in falsas interpretaciones que se le ha dado a este pecado de muerte. Acuérdense que no debemos de orar por esas personas que... Tiene el pecado singular de muerte, ¿verdad? ¿Qué? ¿No podemos orar por esas personas? ¿Que tienen ese pecado de muerte? Claro. Ok. Es un mandamiento para un, la iglesia. Es un mandamiento. O okay. sea... Ojo pelado, miren lo que estamos oyendo en este momento. Los que están en, digamos, pecado de muerte, ¿verdad? No podemos orar por ellos. Ahora, más adelante vamos a saber qué es pecado de muerte, ¿verdad, pastor? Claro que ah, sí. Oh, estén ahí. Estamos ahorita as asando la carnecita. La vamos a poner la yuca y las papitas, ¿verdad, pastor? Claro, ahora sí vamos a tener una vianda buena. Ok. Pastor. La tercera interpretación de este pecado de muerte por cual no debemos orar por estas personas que están en, en este tipo de pecado. Bueno, la tercera interpretación viene de un gran teólogo que se llama William Barclay. ¿verdad? Lo vamos a poner su foto en la pantalla. ¿verdad? Este teólogo este, vendió más de un millón y medio de copias de su interpretación del Nuevo Testamento. 
que dice que el pecado de muerte es cuando tú, el pecado, casi lo que dicen los católicos, ¿verdad? que el pecado tú lo haces deliberadamente. Entonces, él dice que al hacer el pecado deliberadamente, tú matas al espíritu, según él, ¿verdad? Entonces, es, es una interpretación que él da y, y, y un, si es un teólogo muy reconocido y muchos creen en lo que él dice, pero yo no lo creo porque no tiene una base este, teológica, ¿verdad? En primera, yo quiero explicarles por qué. Primeramente, ¿cómo tú vas a matar a un espíritu que ya está muerto? O sea, ¿cómo va a ser pecado de muerte matas a tu espíritu? Si, si nacimos con un espíritu muerto, entonces es lo que nos dice la Biblia. Entonces, ese no es el pecado de muerte. O sea, que, que tú hagas un pecado deliberadamente y que tú estés, estés consciente de hacer ese pecado mal y que tú tengas conocimiento de él y que ese, ese pecado sea enseñoreado ese no es pecado de muerte porque en primera si tú tienes al Espíritu Santo el pecado no se enseñará de ti como vimos en la antesala ¿eh? si tú tienes al Espíritu Santo tú eres una nueva criatura y, y eres no, no hay más condenación porque, porque Cristo te redimió de la ley y te está santificando hay una doctrina que se llama de la regeneración de la santificación que Dios está haciendo el proceso en ti para limpiarte entonces tú no puedes estar pecando a la, a la deriva entonces Filipenses 1.6 unos, unos se contradijera que el que comienza la buena obra la va a perfeccionar entonces dijera ahí en Filipenses 1, 6, el que comienza la buena obra la va a perfeccionar, excepto cuando has pecado de muerte. ¿Verdad? Oh. Ojo, ojo, ¿verdad? no dice eso, ¿verdad? Entonces esas son esas tres, tres falsas interpretaciones que las personas le han dado a este supuesto pecado de muerte. En primera es pecado singular, no son pecados, ¿verdad? Hay, hay que decirle pecado, sí. ese, ese teólogo a William que dice que cualquier pecado o a la iglesia católica que los pecados veniales o los siete pecados capitales, ¿verdad? Que, que dice eh, la, la, la iglesia romana que, que la gula, que todos esos pecados, ¿verdad? Los, no, nombra los siete, ¿verdad? Sí. Pero no son, ¿verdad? Pero, Pero no son. Eh, pero ahí en, en ese en ese filipense que dijo pastor el que comienza la, la buena obra la perfeccionará este ahí se está diciendo que Dios va a ir perfeccionando claro o sea no, va a ir no dice que tú vas a caer en un pecado de muerte él no dice sí no dice el que comienza la buena obra ya la perfeccionó no la, es, la un va, proceso, es un proceso, es un proceso de, se llama de santificación o de regeneración la doctrina de la regeneración Exactamente, entonces por eso es que muchos dicen que nosotros estamos en construcción Cuando dicen, ah, tú eres santo, no, eh, estamos No, yo soy, yo soy un pecador, sí. si no fuera yo un pecador no hiciera un gran salvador Exacto. Soy imperfecto, voy, voy, a, voy, a, voy a llegar a la perfección cuando Cristo me dio un cuerpo glorioso Allá arriba en el cielo, si no, mientras tanto esté en este cuerpo como, verdad, estamos viendo Romanos 7, ¿verdad? en este cuerpo muerto de hambre, bueno, muerto dice, verdad, entonces muerto, va sí. a tender a, a, a hacer este, cosas que no son puras, pero, pero obviamente el pecado nunca se enseñará en mí porque el Espíritu Santo gobierna en mí y, y el, hay una posis, posesión, eso es lo que la gente no entiende. Yo no me explico cómo una gente, hermano, dice que un demonio lo puede poseer. Y el Espíritu Santo no te puede poseer. O sea, ¿qué pasa? Uh -huh. O sea, ¿quién es, quién es más poderoso? Uh -huh. si, si el Espíritu Santo está dentro de mí, obviamente me va a posesionar. Entonces, este, yo no voy a hacer lo que se me dé mi regalada gana. El, el Espíritu Santo me va a redarguir y voy a hacer lo que el Espíritu Santo me está dirigiendo a hacer. Porque más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Y la gente dice, no, pero a mí se me metió un demonio y me, y me endemonié y hago esas, y fumo marihuana y mato a todo el mundo y, y mato a mi abuelita y le corto la oreja. Pero, eh, pero cuando hablas que el Espíritu Santo se mete en ti, entonces no te puede posicionar, no entiendo. Exactamente. Bueno, aquí realmente este tema, Pastor, es muy bien, importante. Es muy importante porque fíjese que... <risa> Este, eh, realmente muy pocas personas saben de que hay un, un pecado de muerte Exactamente Muy pocos saben eso porque todo el mundo pensaba que bueno los, Todos los pecados te llevan a la muerte Pues hay caminos que, que al hombre le parecen buenos Pero al final es camino de muerte como dice la bueno, palabra. bueno, la paga del pecado es muerte y todos los pecados te llevan a la muerte Pero hay uno específico que nosotros no debemos orar por esas personas que lo tienen 
Y ahí va donde vamos a ir ahora con esta. Pastor, ¿cuál es la verdadera interpretación de este pecado de muerte? Bueno, Juan nos esclarece a través de la carta. Primero nos dice que, que han salido muchos anticristos y todo eso. Vamos a, a, a verlo como uh -huh. dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que eh, Juan nos está diciendo, vamos a, a ver en el eh, 2.18, 2, 18 y 19, capítulo eh, Juan 2, 18 y 19, nos dice la respuesta, ¿verdad? Si te, hijitos, ya es el último tiempo, ¿verdad? Porque nos está hablando que los deseos de la carne, que no ames el mundo, todo eso. Dice, oíste del anticristo, ahora así ha surgido muchos anticristos. ¿Qué, qué, es, qué es ser anticristo? Anticristo quiere decir que no solo como los gnósticos en, su, en la época de Juan, que ellos decían que Cristo nada más vino así como fantasma. Esa era una corriente que había cuando Pablo y Juan existía, que se llaman los gnósticos. Pero también anticristo es todo aquel que está en contra de la palabra de Dios. Es un anticristo. Está considerado como una bestia, según la Biblia. Toda persona que está en contra de la palabra de Dios o tiene la palabra de Dios chueca, o contaminada o diluida es un anticristo porque el anticristo va a venir en forma de como de un religioso el, el anticristo va a venir como como que si él fuese Dios y él va a saber toda la palabra de Dios pero, pero la va a transversar la va a cambiar la, la va a diluir la, va, la le va a poner más cosas de lo que no son le va a quitar la va a maquillar. La va a maquillar, la va a camuflajear. Como un muerto. Exactamente. Eso es ser un anticristo. Porque hay personas que conocieron la verdad y ahora cambian la verdad. Entonces, ese es el pecado de muerte y lo vamos a ver. Okay. Y dice el 19, la, es lo más importante, dice, salieron de nosotros, pero no eran no de nosotros. nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. No le dé una falta de interpretación a este versículo, ¿verdad? Que digan, oh, si te vas a la iglesia, entonces no eras de nosotros. No, no dice eso. Juan está hablando de la doctrina de la iglesia. Ponga mucha atención. La sana doctrina. Pablo, cuando está en, en su lecho de muerte, en, en según de Timoteo, eh, eh, nos dice, dice, me abandonaron todas las iglesias de Asia. ¿Cómo, cómo iban a abandonar a Pablo si él estaba en, otros, en, otros, en otro país? O sea... Lo abandonaron en la doctrina. Empezaron a apostatar. Empezaron a meterle eh, cosas judías. Empezaron a circuncisarse. Empezaron Brujería, a hacer las fiestas solemnes. Ajá, empezaron hechicería. a... Todo lo que le están metiendo a las iglesias el día de hoy. La están contaminando. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido como, como nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Aquí, aquí, pero está hablando de los que se dicen ser cristianos, cristianos y no lo sí. son. Pastor. Entonces, el, permítame. Ajá. Entonces, el pecado de muerte es la apostasía. Y vamos a explicar que apostasía no solamente quiere decir ah, desviarse de la fe, como muchos teólogos te enseñan. No. Apostasía quiere decir que a ti se te enseñó la verdad y creíste a la mentira. Tú te enseñaron la sana doctrina. Y te desviaste. Entonces si una persona tú le enseñaste la sana doctrina. Le enseñaste el evangelio correcto. Le enseñaste las doctrinas de la iglesia. Le enseñaste los mandamientos de la iglesia. Le enseñaste los misterios de la iglesia. Le enseñaste las ordenanzas de la iglesia. Que solamente hay dos posiciones ministeriales. Y, y, y ellos se fueron. Y, y ahora tienen hasta pastoras a, Apóstoles, profetas y, 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 y mujeres, yo no sé cómo tantos, y, y pastor de músico, y pastor de niños, y pastor de la puerta, y pastor, y pastor de, de la estación el carro, y, y quién sabe qué más, entonces apostataron. Pero, pero si una persona, por ejemplo, está en un lugar equivocado, que la iglesia es apóstata, pero nadie le ha enseñado la verdad, por esas personas sí podemos orar. Pero una persona que conoció la verdad y apostató por esa persona, tú no puedes orar. Y lo vamos a explicar por qué. ¿Verdad? Pastor, una, una, una pregunta. En el caso de Judas, ¿Judas sería un apóstata? ¿Fue un apóstata? No. Judas fue un instrumento de Dios que nunca fue salvo. A Judas nunca se le metió el Espíritu Santo. 
¿verdad? Judas solamente estuvo con los discípulos, eh, fue tesorero, le gustaba las cosas de Dios, pero también le gustaba, este, tenía uñas largas. Entonces, fue un instrumento de Dios para cumplir el propósito de Dios. Y así Dios usa mucha gente como Judas. No necesariamente Judas se perdió, Judas perdió su salvación, no. Judas nunca tuvo la salvación. Exactamente, cuando alguien se salva es porque Dios quiere y, y no hay vuelta atrás, ¿verdad? Nada, es, aquí no hay nada que se perdió o que a Chonita me la bolsearon. Ya. Ahora, pastor, estas personas que hicieron, hicieron eh, los mormones, los testigos de Jehová, uno empieza a estudiar la historia, valga la redundancia, uno estudia la historia de estas personas y venían de hogares cristianos. Claro, los carismáticos, los, los pentecosteses, eh, todos, todos empezaron a predicar, a enseñar lo que ellos creían. Y se desviaron e hicieron estas sectas, ¿correcto? Exactamente. ¿Eso es pecado de muerte? Claro, y también, este, por ejemplo, si ellos conocen la verdad. Por ejemplo, si hay un testigo bueno, de ya, Jehová ya, ya, que ya, ya. es engañado y que está ahí en esa organización y nadie le ha presentado el evangelio, nadie le ha enseñado las escrituras correctamente, entonces uno puede orar para que esa persona pueda salir de ahí. Pero si esa persona conoció la verdad como, por ejemplo, el iniciador de, la, de, de, de esa secta, y, y porque él creció en una iglesia luterana y le enseñaron la sana doctrina, y después se desvió, entonces sí es apóstata. Porque empezó a creer lo que él creía, ¿verdad? Empezó a creer en sus propias revelaciones, ¿verdad? Porque... La palabra de Dios es clara. Apostasía es alguien que ha conocido la verdad y la rechazó. O sea, empezó a creer la mentira. Por ejemplo, tú fuiste a una iglesia y te enseñaron, pues, a, no existen las pastoras. Entonces tú te vas a otra iglesia y dices, no, pues, sí existen, que la mujer es igual. Entonces, entonces tú ya estás apostatando porque tú te estás desviando del camino porque ya se te enseñó la verdad. Apostatar no quiere decir que tú no tengas ya la sana doctrina cuando se te enseñó. Ok, esa es una manera de comprobar lo que es una, aposta, una apostasía. Esa es la manera de comprobarla. Y usted tiene una palabra para eso, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Según de Tesanolicenses 2.10 dice, dice, y todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto... No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad. Quiere decir que se les presentó la sana doctrina, el amor de la verdad, la palabra de verdad y la rechazaron. Y dice el 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Al fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad si no se complacieron con la injusticia. Por eso Juan 3.18 dice, el que cree es salvo, el que no ha creído ha sido condenado. Cuando tú predicas el evangelio es muy peligroso, porque también puede ser de condenación si usted no lo sabe. Porque si la gente recibe el evangelio es salvo, pero si lo rechaza es condenado. ¿Sí me entiende? Entonces es un arma de dos filos el evangelio. Sí. Entonces la cuestión es de que por eso no debemos orar por esas personas, porque es un mandamiento. Porque, ¿Por qué vamos a orar por una persona que rechazó la verdad si Dios ya le envió un poder engañoso para que se pierda? Estamos perdiendo nuestro tiempo. Usemos esas oraciones para los perdidos, para otras personas que necesitan de Dios. O sea, al, or, al yo orar por esas personas que ya están condenadas, estaría yo en contra de Dios. Exactamente, en contra de la voluntad de Él. Y porque eso es peligroso. Es peligroso porque ya, ya está, está este, desafiando a Dios, está rompiendo los mandamientos de la iglesia. Porque si Dios me dice que no ore por esas personas que conocieron la verdad y se, y se, y se fueron de la verdad, entonces yo estoy fallando lo que dice Dios para la iglesia. Porque Dios dice no ores por ellos. ¿Por qué? Porque estos ya... No entendieron, no quisieron la sana doctrina, les, les pareció otra cosa más buena, les, les pareció este, las señales, los milagros, este, la emoción, les pareció mejor. Imagínense, pastor. Entonces, ¿cómo podemos concluir, pastor, este mandamiento? ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, este mandamiento es muy importante que nosotros tenemos que estar seguros que esa persona es una apóstata. ¿Cómo puedes saber que una persona es apóstata? Que esta persona 
tú le prediques la sana doctrina y la rechace y diga que es cristiano. Entonces es una persona apóstata. Pero si tú le persona, pre, pre, predicas a una persona que está en una iglesia apóstata y quiere escuchar la verdad, entonces usted puede orar por ella porque esta persona todavía no tiene ese poder engañoso. Pero la persona que rechaza, dice, ah, ya no te pongo like, ya te quito de mi Facebook, ya no quiero ver tus videos. Esa persona, ya hay un poder de Dios que no, Dios no le deja ver la verdad. Mm. Wow, wow. Pastor, ¿cómo podemos evitar en no creer en este pecado de muerte? Bueno, la única forma que tú no puedas caer en el pecado de muerte es creyendo a la verdad. Y la única forma que tú puedas creer a la verdad es creyendo el Evangelio de Gloria. El Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras dicen en Romanos 3, 25, que tenemos que tener fe en esa sangre preciosa. Y si tú creíces al Evangelio de todo corazón, va a haber un poder dentro de ti que no te va a hacer desviar de la verdad el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y nunca vas a apostatar pero si no has creído a la verdad y todavía Dios te está dando una oportunidad crea el Evangelio de todo corazón para que tú encuentres al verdadero Dios porque miles de personas un día van a despertar y van a abrir sus ojos y van a estar en el infierno ¿sabe usted que las personas que van a tener mayor condenación no es el asesino, no es el que mató a su abuelita, no es el que violó a una niña, no es el que un, un, uno que se metió con un niño, no. Las personas que van a tener mayor condenación son aquellas que rechazaron a la verdad y se hicieron apóstatas y se dicen ser cristianos cuando no lo son. Ellos van a estar hasta el último nivel en el infierno torturados. Aquel que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Jamás vas a apostatar. ¿Por qué? Porque no te va a guiar a medias verdades, sino te va a llevar a la verdad bíblica para lo que Dios murió y dio su sangre y compró su iglesia. Entonces, es muy peligroso la gente que rechaza la sana doctrina si usted no lo ve. Si por ejemplo alguien que rechazó la sana doctrina me dice, ore por mí pastor, no oro por él porque es un mandamiento. Porque ya se le presentó la verdad y la rechazó. O vino a esta iglesia y se fue a otra porque no le gustó y aquí predicamos la verdad y se fue a otra donde hacen la víbora de la mar y se caen como fichas de dominó. Entonces apostató. Es un tema muy, muy delicado, pero hay que hablarlo porque es bíblico sí. y tenemos que tener nosotros... Saber qué es exactamente cuál es el pecado singular de muerte. Se llama apostasía. Bueno, damos gracias a Dios por este programa. Dios les bendiga. Y pastor, gracias por, por su prédica. Dios me lo bendiga. Bendiciones a todos y recuerden. Pásen la voz. Amén.